بسم الله الرحمن الرحیم سلام لیرو قدرمن و لیدون کو پا افغانستان که زین مدنی طولن لده مسئله اندیخنه سرگندوی چه ده دوار و مشتران و ترمنز ده حکره او ده واک ده ویش پا برخه که با عدلی و قضایی ارگانون ده غراس امنیتی ارگانون هم پا تیمون و بندی با بیشل چی ده مدنی فعال و فعالان و اندیخنه داده چه که چیر تا امنیتی زواکون او ده غراس عدلی و قضایی ارگانون هم دویش پا چوکات که پا تیمون و بندی تقسیمی گی نو پا افغانستان که ده قانون ده حاکمیت مسئله او ده سیاسی سبات خوبونا پا و بولا حکی گی او روستی اطلاعات داوائی چه ده ولس مشر او پا خوانی اجرای رئیس داکتر عبدالا عبدالا ترمنز ده واک دویش پا سر نو اختلافات را پیدا شوی گی داکتر عبدالا عبدالا تا نجده منابی وایی چه ولس مشر تا روسا پوری نده حاضر ده بحرنوی چارو ده وزارت ده مالی وزارت او ده غراس پا عدلی و خزایی ارگانونو که داکتر عبدالا عبدالا تا برخ ورکلی خودوی پا هیچ صورت سر حاضر ندی چه ده ولس مشر ده غو ویش ومنی لبل اخوا ده ولس مشر نجده منابع ده سوائی چه مونگ ده داکتر عبدالا عبدالا پا لویانا تا پا حکومت که برخ ورکو خود داکتر عبدالا عبدالا نجده منابع چه دیو سیاسی توافق پا پایل که با پانزوز جمع پانزوز واک پیشل کی گی او دی سیاسی توافق پا پایل که حکومت رمزده کی گی دی داغی مسئله پر زین و ارخون و بدنه دی ننش پی پا جوار لیدون و که بحث و کتن لرو ما سر پستیدیو که تشریف لری دی سی و ای دی سازمان مشر داکتر نادر احمد زای دی غراز دی پاوزی او امیتی چار و کارپو و سدولا ندیم را سر دی سکایپ پا کرخه که دی دوارو ملمنو تا هر کلی وایم پا خیر راشه ندیم سای پا صحبت از شما آغاز میکنیم چقدر این نگرانی ها معجه و بر جای است که تقسیم ارگان های عدلی و قضایی و همچنان ارگان های امنیتی ثبات سیاسی و حکیمیت قانون در جامعه را به چالش میکشه یک طرف نیسته عزیزی که مرسی انتقابات که ایران که در حال از این آغاز شد اوضاع امنیتی در کنسان دو با خانه گذاشته اوضاع اقتصادی و در سوضاع پرنگیش مونی بود ما میبینیم که هر روز نیروهای امنیتی ما متاسفانه تلفات میدن تلفات میاد است و از کشمان ها درکت بازار از عمل کرده از تجاوز و اقتصان شروع کردن مثلا در بعد افراد مواجره که بزرگانای ایرانی غرب صفت همشکنجه کردن اینا کل نکل نتیجه ایست که ما در افغانستان دارای بولان شیشی مواجه هستیم یک نظام دولت ثابت نداریم درست هست که عامل این همه جنگ و تشتید جنگ و بعضی تلقه های دیگه یا طالبان هستند یا پایش هست یا انقانت هست که مثلا ایرانی هستند اما مسئول اصلی اینا سیاسمدارای هستند که در ارگ و سپیدار هستند اینا به منافع عملی افغانستان اعتراف ندارند با خواست های دیجا در افراد غیر قانونی هست یک دیگر این پروسه را دولانی شاختند و نتوارستند اینا به یک نظر مشترک به یک نظر واحد برسند و این سبب شده که طالبا جسورتر شوند و امنات شوند ادامه بتر تشرید و بخشند و در نتیجه تاوان شد سباز عادی می پردازند اما چیزی که به مقصد فیفتی فیفتی و پیجا پیجا تقسیمات رفت می گرد این مثل کاملا تخنیکی جدا یک وقت می گرد به مزادرمه های تیم و کسانی که درگیر مذاکره هستند اما از نظر ما بهتر است که به هر سکر که باشد چون یک معامله است که معامله به دیگرستان می باشد باید هر دو طرف از بعض خواستهاشان بگذارند و خاطر منافع ملی و خاطر امنیت و خاطر این که نشدن جان سربازا که هر دو تلفات می تند یک توافق هر چیز زودتر برسند توافق این دو تیم مثل آب، مثل هوا، مثل نان ضرورت نه تنها افتوار و روزانه بلکه لحظه هر حد افغان است اینا هم اینا به منافع ملی اعترام بگذارن و زندگی سربازا اعترام بگذارن و, و, و دیگر به جنبه زندگی مردم اعترام بگذارن هر چه آجل توافق کنن توافقی که باید هر دو طرف واکشایی نکنن که باید حتما پاسشان براوده شود یک بیدون از این پروسه را به دروازه بکشن بیدون از که نشان بدن، انتاب نشان بدن، اوضاع امنیتی 
هر اندازه که اینا به طولانی شای مزاکرات تا وقت حاصل نشه حوضه امنیتی بدتر میشه چنان که ما امروز میبینیم در کابل دیروز شام در مدخه جاره قمر حوضه امن بانگرسی برکت شده امروز در سای قصبه در سای امن انفجار صورت میره اینا در حقیقت امده دشمن هر که باشد دالب از دایش از مقیرست جسور میشازم دلیل میشازم که به این گوده عملیات ها ندیم سید بسیار ببخشین پرسش ایست که اگر ای دو شخصیت با هم کنار بیاین آیا مخالفین مسلح از عمله بالای نیروهای امنیتی دست میکشن چی ارتباطی وجود داره که جان سربازار اینا به توافق نجات بتن این مکتوب از ما تذیبه کارو بزرسن داریم همین دو شخصیت حکومت و وحدت ملی رو تشکیز کردن اما به اکدیگر اعتماد نداشتن در پای تخریب تسکیف اکدیگر دادن و در نتیجه ما دیدیم که بالاتر پنجا هزار سرباز ما شهید داریم اگر پس از اینکه ما توافق هم کردن اینا در پای تسکیف اکدیگر باشن متوجه کار حکومتی نباشن متوجه اعمال قانون تعمیل قانون نباشن تمیز که حکومت و داروی حکومت زعیف می باشد و مخالفان مخصوص طالبا چه سودتر می شود چون اوزار اینا در نظارت می کنند درسی می کنند و با عملات شد ایلاحه می کنند در صورت که اینا واقعا از زد سمیمانه یکا شد اما انرژی شد متوجه قانونمندی متوجه قانون نیواری بسازد و انرژی شد مصرف کار بکنند و افراد کاراگا و داریق و شایستر ما در از دو ندیم سه در کدام حالت ما از ازلا شدن این نیت ها صحبت میکنیم که حالی جدال وجود داره که سارنوالی را برای من بته وزارت داخله را تو بگی دفاع را برای من بته نمیفا مستر محکمه را تو بگی خب به این من هاست که نیت ها صاف نیست اگر معلوم است که جدال وجود داره بالای قدرت خب در این قانون اکسیسی باید رعایت شود در این قانون اکسیسی باید رعایت شود بخش کار مثلا قدر هر سیاسی باشد تو را تا کنون متاسفانه گیره شده در مطابق قانون در این مورد قبل نشده در طول در گذشته هم در طول بیستان ما بخش قضایی عبدی قضایی غیر سیاسی نداشتیم آی مسئله غیر سیاسی نداشتیم هر کس هر سیاست ندار که در دست قرار گیره خوشش میکنه که ایمان نفوس کنه در بخش عبدی و قضایی در بخش نیروهای امنیتی این کار خلاف قانون است قانون است که خلاف قانون انجام میشه در آنجام در موضوعی ساز مدارسی قانون نفس کردن و این بخش غیر سیاسی نخواد شود بنابراین این نفوز سیاسی در اثرهای عدمی و قضایی دفاعی امنیتی سبب میشه که حدی بخش زعیب شود نقلی بنابراین باید در این مورد کاملا مطابق قانون حرکت شود مطابق قانون عمل شود قیصله شود قانون نباید زیر پا شود بخش امنیتی اونا غیر سیاسی باشد از نفوز سیاسی مداره از نفوز سیاسی باید بزور نباید شود مهربانی ندیم سیپ دکتر سیپ نور و مسئله تا بیاروست تر از او خوص اندیخنی دادی چه که چرت عدلی و قضایی ارگانون و امنیتی ارگانون سیاسی کیگی در سیاسی که دو معنا داده چه ویشل کیگی با دو دو گروپون و بنده یا خدا داده چه دوی به سیاسی مفکوره بیل شکب موجوده بی پردو که این پا پولیس رو که هم خو یو دا چه اردو یا پولیس هزبی کیگی گندی کیگی تنظیمی کیگی پا دل و بندی ویشل کیگی اندیخنی را پیدا شویدی چه دا پا راتنون که که در قانون حاکمیت به افغانستان که چلنج کبی بسم الله الرحمن الرحیم در حب صدمه خبال سلامونه در جندون تلویزون در طریق صخه و محترم استاد ندیم تا و همچنان تست و در افغانستان طول و گرد تقدیم و پدوان زل در افغانستان طول و حق خلق و تشیر در 
نامرئی او خطرناک مرض یا ویروس په سر په جدال کې دی او ته دا توصیه کو چې خپل قرنطینه خپل د عقل شخصي قرنطینه مد نظر وس په دریم قدم کې د افغانستان ټول هغه مړو شیدان ته درود لېږو چې خدای دې وکړي پاک الله دې بخشش کړي د روژې میاشت په برکت سره ولاد په افغانستان کې صلح خدای را ولي یو ډېر مهم موضوع چې د افغانستان لکه څو سکتور چې دي یو مالي سکتور دی اقتصادي یو نظامي سکتور دی او بل عدلي او قضایي سکتور دی عدلي او قضایي سکتورونه په کمال تعصب سره فقط یو ډېر کم مدت د احمد کرزي په وخت کې د څارنوالي سکتور غیر سیاسي و او د همچنان اوس هم حد اقل په اصطلاح کولی شو چې اویا فساد اتیا فساد حد اقل پنځوس سال سیاسي نه دی اما تاسو ګوره هغه قضایا چې فعل مثال تاسو د جنرال صاحب دوستم قضیه مول دی سیاسي ارخه ورکړي د عدلي قضایي ارګانو د لاس څخه برنامه جوړ شوی نو لحاظه دا ادارات ابتدا د سیاسونو په قدرت کې و یعنی د سیاسونو تر فوکس لاندې و چې دا ډیر غټ خیانت او غبن و چې دوی دا وکړي په نورو دنیا کې په نور نړۍ کې عدلي او قضایي او نظامي ارګانونه او امنیتي ارګانونه اصلا نه سیاسي دي نه د سیاسي ولور ته روان دي یعنی هغه خپل او همچنان اقتصادي تاسې اوس که موږ د اشرف غني څخه پوښتنه وکړو چې جناب اشرف غني وزیر مالیه دي چېرته دي تا ته جواب نه درکوي خبرنګار ته لا اجازه نه ورکوي چې قیمي څه شو نو اوس خبره په چېش کې ده خبره په دغه کې ده چې دوی دغه خپل شخصي روابط دغه ایجاد کړل چې نتیجه یې دغه ده چې موږ اوس د د دوو په اصطلاح پارټي په مابین کې حکومت تقسیمېږي دا د دوه زره څوارلسم را په دې خوا دغه ناورین را شروع کړی دی د دې نتیجه به همدغه وي نو که دا مدني ټولنې یا لکه مخکې چې چې بعضې خلک د افغانستان ډېر په تشویش کې دي دا تشویش یې ولې هغه وخت نه کوي دا تشویش یې ولې چې وزیران تښتي او وزیر تجارت لاړې وتښتېدي وزیر مالیه ولاړې ورک شو دا ولې د غني د اشرف غني د غاړې څخه نه رانیسي چې وروره تر اصل ته حسابي راکړه دا څه شول یې ورځ په ورځ پیسې ورکېږي ورځ په ورځ تاسې ورسې د دې کورونا د وایروس په مقابل کې څه بحران روان دی اما دغه پیسې څه کېږي علت یې چېو علت یې دا و چې دغه اقتصادي سکتور د یو شخص په اختیار کې و چې هغه محمد اشرف غني و نه د شورای وزیران په اختیار کې و نه پارلمان ته ګزارش دی و وزیر تجارت موندي چې اصلا نه پی پارلمان ته په افغاني ژبو نه پوهېدی نو لحاظه دغه بحران د خپل ایجاد کړی دی نو خدای د تا ولې هدایت ورکړي د دې روژې مبارکۍ په میاشت سره چې ته دغه د بحران موضوع اوس خو اوس که دا د دې ویش پر بنا باندې ورکول کېږي او ټیم ته اول ته بېل شه یا داسې یو څوک ګمارل کېږي چې هغې ټیم ته وفاداري او دو سی به جوړوي غچ به اخلي انتقام به اخلي د مقابل لورې نه د عدلي او قضایي ارګانونو به خلیق به څه وي زما نظر دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د یو د یو په اصطلاح یو کلیکټیو یا یو کمیټه جوړ شي چې په هغه کمیټه کې ضرورت نه وي چې په هغه کې فرض مثال موږ څوک عدلي او قضایي ته معرفي کړو چې یا غني کم څوک معرفي کړي یا به دغه څوک معرفي کړي څه بلا ورته دا نور ټیمونه خپل خلک معرفي نو بهترین لار به دا چې حکومیټه جوړ شي په حکومیټه کې هم عدلي او قضایي ارګانونه ټول کار یې د حقوقو سره دی د حقوقو جزا سره دی د حقوقو مدني سره دی او د هغو فیصلو سره دی نو بهترین روان به دا وي چې په هغه کمیټه کې به د پارلمان خلک هم وي په هغه کمیټه کې به د دولت خلک هم په هغه کمیټه کې به د دوام دولت چې وایي چې هلته په حکومت کې شریک کېږي د هغه بومي بعد دغه نه یو سنجش کېږي چې څنګه بې غرضه خلک او څنګه تحصیل یافته او په وظیفه باندې وفاداره خلک وي هغه ته به معرفي کېږي نو در غیر هغه عدلي او قضایي ارګانونه به بحران ته روانې نو بیا به همدغه رقم چې په دوه زره څوارلسم تر اوسه پورې د توطیو استفادې وسي بیا به هم کېږي مهرباني ندیم صاحب په یک اشاره بسیار جالبه داشتین اگر ای اختلافات دو تیم تبدیل شود به اختلافات درون حکومتی مثل که در پنج سال گذشته مشاهدهش بودیم که دو تیم در یک حکومت بودند اما یکی علی دیگه تبلیغات میکردند هر کوتاهی را به یکی دیگه خود نسبت میدادند و اگر در کدام جای پیشرفت می بود او را به خود نسبت میدادند اگر به این شکلی دو تیم داخل حکومت شوند سرنوشت حکومتداری و حاکمیت قانون چی خواهد بود؟ 
اگر آرگه شما در استقامتان مطرح کنیم اینا تیمشان از پای نیزی که در دوشه سرمدار این آقای غنی و آقای عبدالله هستن پس از اینکه اگر توافق هم بکنن و همین منوال که قبلا در دوره حکومت و وقت ملی کارشان دوام دادن دوام بکن و طور تقف گفتن میتونم که این آخرین دور جمهوری خواهد بود آخرین انتخابات خواهد بود فضا در کارت کاملا به نفع طالبا و نفع کسای دیرهای دیگه که علیه نظام می جنگرد و توازه می کنند تمام می شد و در خط جنازه نظام جمهوری خوانده می شد این مسئولانه هم از کنند متحد باشند و قوانی متحد باشند چون که ما اگر فرض کنیم که از تحسیس جمهوری اسلامی افغانستان این بر از سکوت دوی طالبان نزید 20 سال می زارد یا 19 سال بهترین انجازار است، بزرگترین انجازار است همین کسرای نصیب شدن به امروز در از قدرت هستند آقای آقای غنی، آقای عبدالله، آقای نزی که از اون همیشه اینا از انجازات بزرگ برخدا بودن و بحرمن بودن اگر امریکا ما آمده با کدام کاس شیر آمده باشه قیما قدید باشه همین ها خوردن بنابراین بهتر است که اینا بیشتر احساس مسئولیت کنند نسبت به ثبات نظام، نسبت به پایداری نظام ما باعث بازی که بعضی کمکاسی داریم، فساد است، از چیزهای دیگه است اما ما در سالانه های هم بسیدان نوزده سال ما داریم در سین قانون، در سین حکوم، در نیوهای امنیتی و نیوهای امنیتی فراد را در قرمان داریم اگر دوگر پرسونند اینا در سالانه ها دارند، شهید تفریم کردند و زخمی دارند، بسیار فامیل ها، خانواده ها عزیزانشان در رای دفاعی نظام در سی اقتصاد ما و در سواد ها داریم، در سی تولید داریم، در سی فرهنگ داریم یعنی در سی حقوق و مساوات و مرکزان و دیگر سواد در سی رسانات ما در سواد داریم این اطلاع نیست که ما 19 سال کاملا به در سواد بیا باشیم درست است که بعد معایب و نوافظی هم بودن، فساد بودن، بعضی کشیدنگی ها بودن، اسپاریزمی ها بودن اما در سواد ها نباید ما بدیگیم اگه این سیاست مدارا منوال قبلی به رویش قبلی حرکت کنند و کارشان ادامه بدن در حرکت اینا به نظام و دستانات های نوزر ساله اخیر و قمیار آرمان های مردم حرکتون خیانت می کنند اینا قایمی بستند و ایش قایم مورد محاکمه قرار بگرد بهتر است که اینا تجدید نظر کنند در یک تا یک مرد ندیم سید در محاکمه هر چیزم شدت بودشته بودتت ندیم سب یک مسئله که مهم است برمیگرده به خود مردم افغانستان و یک مقداری هم به بچهره های سیاسی بانفوس همی کارشناس های ما که وقت اطمینان هم وجود نداره که اینا وقتی اردوش داخل حکومت شوند به عنوان یک تیم واحد یک مشت واحد از یک موضع واحد ملی داخل قضایا میشن پس به این اندازه پا فشاری چرا وجود دارد چرا از هر آدرس فشار وارد میشه که اینا هر چیز زودتر با هم کنار بیان کنار آمدنشان هم نتیجه خواهد داشت بدتر از پنج سال گذشته خب این تدیه که ما درست است قانون اساسی ما در سال 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 و در حقیقت میارای قانونی حقوقی که در افغانستان سنده شده جوابگوی اوزار نیست، جوابگوی واقعیت ها نیست اگر ما درست یک نظام قانونمند نداشیم نباید که اوزار بگرام میامد مثلا در انتخابات ما در حقیقت یک قبلا هم آلی هم مدفعه میشن اگر ما بخش عزدی و قضایی مستقل میراشیم سرمکمی مستقل میراشیم، سرمالی مستقل میراشیم چرا اینا میگاشتن که اوزار به این حد میرسید و بوران میکشید بنابراین بیشتر خود بیشتر است من راستم که پیشوار میارم که تقسیم جواب چی بیشتر هر چیز زودتر اینا حق خود بیارم فقط مشکل میراس باشه بگم طرف های خارجی سلا کنم بسن که باید میماندار خود هر کنم شد داشته باشه در قدرت این قدرت مدرکت در اکفر نباشه و مردم جامعه هم در مورد جامعه متاسف کنه جامعه افتنسات و جامعه منسجم نیست بیشتر من را جامعه را متفرق ساختن برام قوم برام زبان برام جهاد و غیر جهاد و دیگر دیگر متفرق ساختن به خاطر که 
اینا در صورت متبره کردن مردم میتونن که از وضعیت استفاده شو کنند و در قدرت باقی میمانند درست کنند ما جامعه منسجم نداریم که منسجم عمل کنند فورا در یک مسئله اکس نمال ها خط قومی میشن، سمتی میشن، زبانی میشن، مذهبی میشن این برنگر از این که ما نگی داشتیم که سیاست نمال ها جامعه ما منسجم شود در یک نظام اجتماعی خوب کارا یک میکانیزم اجتماعی کارا را شو باشیم بنابراین این فرصت ها را جامعه گرفتن از این خاطر استوار من است که باید توافق تصیم شود بهتر است است که از این حالت که سردرگونی است از حالت که انفعالی است از این باید ما برویم چون که از این وضعیت نقص مردم میکنند با اون اقوی مسلم میبینند مردم ما در حالت فقر زندگی میکنند حالی بعض سازمان ها برابط کردند که قبلا شهست درصد خط فقر بود و ادامه وضعیت ناشی از کرونا یا بحران انتخابات و هشتاد درصد میرسد در شد که هشتاد درصد بخش نفوس یک جامعه از زیر خط فقر زندگی کنند ای برکتی شد مدار و پرکشی کنند نمید در کاری دارم بزن ای چی فایده شاند؟ چی در صحبت شاند؟ میربانی کردیم تشکر ندیم سیب دکتر سیب یوا بله بله دوباره میاییم ندیم سیب دوباره میاییم دکتر سیب بله اندیخ نداده چه پا انتخاباتو که بده سی یوه قایده دل تر همستشی چه هر سوک چه پا دوائی مکچرهای اولری پا استلا ده گتون که شخص نه یا ده گتون که تیم نه یو چه کمیرهای اولری اگه با بیا داوی کلی بیا با امده غز شریک حکومت جوری گیزه که چه ده دوائی هم زلده ده دوزار و چوار لسم تجربه اوز بیا تکراری گی دا به امده غصی دوام کبی هر تیم چه انتخاباتو بایلی بیا با داوی کبی بیا با شریک کی گی او خلکو سر دا اندیخ نیدی چه دا کدا غلار امده غصی پاتی شی نمونگ ده خپلواد ده اولاس حکومت خواندان کی گناه تر بده پوری گوره یو خبر بیا که هر تو نشاط اولار تو امو امره و خرابی تر زود که بیا ویو چه پس سیستم که در ابتدا سخه دغه تختی و تاسی گوری که در انتخابات گوری اول په میلیون ها کارتون در انتخابات چاپ فراغ در بین اولاد بیا در تذکیرو نوبت در فراغی بیا در تذکیرو سیستم شروع سو یعنی در ابتدا سخه خشت پخانه در ایشه ورسه در ابتدا سخه لوته ایشه در پشای پر ایشه در زاد پراشه ورسه دی او دا کار چا کری دا کار حاکم رژیم کری دی یعنی حاکم با حس بلده در خیلی بخیرم در امریکی پا انتخاباتو گیم تر روسا پوری تو رو ندی چه در روسیه استخباراتو لاس تر لود خو چا انتخابات واپس نکرل انتخابات باطل نشد چه اگه بل تیم تا پنزوز سلا نبر خبر نکردی در پاراشی که اجازه ای زرازم اول در چیز مرد تازی تشبیهات یا مشابهات در سلویش کلن جنگ در امریکی در هاگ سیول سیولایزیشن یا سیول سوسایتی در سر دیر مزک و اسمان فرق کنی پا افغانستان که هر شی قومگرائی تا منده بوی گفت او پا امریکا که هر شی و وعده و هاگه سا برنامه تا پس از غلی پا کم از گوره تا سی ویلی دل سابقه که میشنران بندیان که پا اغا وقت که ما تا پا دیه بحث و کش دا با دیر تیلک دی او سی لک دل دا چیز دی دا غا طول و اکد ابتدا چخه دا غا دیوار کچ نهایی وینی خشت دی کجا پریش ولا کجا دی پریش ولا نو تر سوریا پوری با دا کورد دی دا غا تقلب پا دا غا دا غا که دیر کاملا روشانه دی اما ولی در ایت غنی بیدون ندیش خبر وامانی تلی باید دسر به تحقیق کنی و پروانه کی داغ اوز دست سوک مات وکی پداغ دو نی وقتی چدای دی سوک ماتی وکی نپا جانی ساتا وده تکم شای پات سوکم ابرو پات سو نپا داخلی کی تولا خالق سه حالات لری بوسه نودک که پاماغ وقتی داویلی و چیا زد اعلان نمانم راستی داغ موضوع یا ورسی کو چه داغ تقلبی چیه دی غیر تقلبی چیه دی ایلا چیز دی کمر دخپلی خود خواین زخراتانو راست که دیده است سوک دیچه آگه تا سی مسایبی اوگوری ستپ با ستپ مسایبی اوگوری سه سوایی شل میشه مارک که ولش دوی سوی هد پار آرشه کم بیاد سلور میشه بعد بیاد سوایی چیا داخل ما دست ندی بود داده است یعنی کلا چی استقرار تفکر یا استقرار مغزی وجود بود نلری نو آگه بات سرک هم که ولی فیو کم داری بود که ولی سی لحاظا ابتدا تا خ دا 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 سنت یا دغه عمل کرد به هر وقت میشه چه ما مخکم در تویی پنور مسایبو کم چه دغه یه دامه د دغه وکمات وحدت ملی بی پایینده که با سرپرست سکمات را دیچی و با وجدان خلقی چه آگه بیا بعد دغه زمینه مسایه دیکی وسیع وکمات داری تر تول خلق و دغوان سان نزی هم با جنگ خت میجی هم با نور بالا پت خت میجی در غیر از دغه بحران نور میشی دامه دکتر سه چه پوری با من پو دو دریم یا شو که یا وکمات تجربه کو 
یو حکومت ور پسې بیرته ملي وحدت حکومت ور پسې بیرته سرپرست حکومت ور پسې بیا ګډوله حکومت د دې خبرې معنا څه دا 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 پښتنه باید د یو اختصاصي مناظره د هغه اشرف غني سره ونیسي ډاکټر صاحب عبدالله سره چې دغه بحران د ولې ولې مو شروع کړی بل خصوص د اشرف غني سره علت چې دی او عامل چې دی څه علاقه مندي ده په دې خوار بیچاره مملکت کې چې لکه مخکې چې استاد ویل چې فقر رښتیا وایي بینالمللي مؤسسات په دغه کړې چې تر اویا څخه پورته شو فقر او دوی په د ارګ په شل دیوالو کې ناز دی او ناک ناک فرمایشونه ورکوي د کورونا پیسې هم راځي ورپسې ورکې دي نو دا خو یو واقعیت دی نو موږ موږ خو نه شو چې حقیقت پټ کړو په دې چې زموږ په راس کې یو داسې څوک دی چې نه عدالت مني نه خدای مني نه رسول مني نه قانون نه سنت نه فرض داسې خو نه شو کولای تر اخر به د ده منو د ده چټ چې به منو دا خو هېڅ امکان نه لري مهرباني ندیم صاحب یکی از مسایل اختلافی اگرچند شما گفتین زی مسائل نمی پردازیم روی عمومیات رفتین منتا یکی از مسائل اختلافی درخواست رتبه مارشالیست و جنرال سپ عبدالرشید دوستان به عنوان یک کارشناس امنیتی و دفاعی چیگونه ارزیابی میکنین اعتای رتبه مارشالی باید چیگونه شرایط را داشته باشد؟ رتبه مارشالی یک رتبه است که فرق دارد در بعض خانه ها در بعض کشور ها بعض احمدان های ما مطرم کنند در رسانه ها مارشال کسی باشد که پاکی به جنگ های خارجی باشد این مسئله دقیق نیست اما در بعض اردوها ما تسلیحات مثلا در یک مسئله زامی شوروی بودم در انسان اردوی شوروی یکی مسئله بحث است یکی مسئله رتبه است بستوی مارشالی در اردوی شوروی در بردوی بزرگ رو زیاد بود بنابراین مارشال اردوی شوروی زیاد داشت سر به نظر از اتفاق در جنگ اشتراک کرده بودن یا نکرده بودن و در بخش شورای دیگه مثلا پیل مارشال از پیل جنرال میگن در گفت به رتبه پاک و جنرالیست اما یک مسئله یک رتبه است در تمام جهان شاهد است او ضرورت در فتح جنگ های خارجی پر او بالاترین رتبه نظامی بنامه جنرالیسم زیاد میشن این بر میگرده تنها کسی که این رتبه را صاحب شد شالین بود بعد از که جنگ رومی جهانی ختم شد اردوی شوهی برلین را فتح کرد و شالین و کمیته دیلی شاچی شد چی بود؟ رتبه جنرالیسم را صاحب شد این ضرورت بود که باید این جنگ کپ روزا برلین را فتح کردن و همچنان یک مرشال بلژیکی بود بنام مرشال بومیری کماندار نیوهای متحدین در قروبا بود و جنرال پایدن ها و کماندار پایدن ها و کماندار جنگ دومی جانی بود و اینا رو مایتای دقیق ندارد که بر دوتای جنرالیسم رسیدن یا نه اما مثلا برد میگردن به افغانستان که دوتای مارشالی چی است ما تعلیمات نامه مشخص در مورد دوتای مارشالی بس جنرالی مارشالی نداریم مثلا بس تو وزارت دفاع بلندترین بس هست در نیروهای امنیتی است جنرالی است حتی سرکماندان اعلا که در جمهور او را اعتدار است بنام بس مارشالی یاد نمیشه بنام با یک بس بنام مارشالی نداریم در افغانستان و این رو تا بند میگرده در افغانستان دو مارشال که ما قبلا داشتیم مارشال مرحوم شالی خان مارشال مرحوم امام قسیم خان فعیم اینا هم برکت رتبه اعزازی بود رتبه اعزازی مارشالی این یا تعلق و بحث نداد که با جنگ و جبه و بحث اگر با جناس و دوسیو هم بیدی بحث روزدار عطا شود این مردی و بحث تو چی ندارد این برکت در روزه اجازی خواهد بود مثل مرحوم شوالی خان مثل مرحوم قسیم خان فهیم یعنی چیز جدید نیست اگر ماشال سیوم هم باشه یک ماشال اجازی است که ممکن ماشال سیوسی باشه و این کاملا بحث دیگه است بحث یعنی در ایرانشی نظامی در ایرانشی قرار مسلح چون بحثی را ما نداریم این رتبه رتبه ایزادی در تاریخ محاصل افغانستان بوده نه رتبه ای که مطابق بست و مطابق شرایط جنگ و چی بوده باشه مهربانی دکتر سید بله مسئله چه دیره مهمه ده مونگ ده سول خبر یا تاریف مخکل رو که داس یا حکومت را مستقیگی چه پنزوز جمع پنزوز و داخلی اختلافات ده تیر میلی وحدت ده حکومت پسید ده با ده سولی پر خبر و تر رو چه تاثیر ولری ده حکومت ده ریست پیاوره کبی ده سولی و خبر و تر رو پومیست که که کمزوره کبیه گور هر چون چې موږ دغه د داخلي حکومت په داخل کې چې په اصطلاح په نامه د حکومت جوړ شوی دی یا جوړجاړی لري یا 
په سیاستونو ته وایي هر څوک چې موږ دا سره راټول کړو یا یو مجتمع ورڅخه جوړ کړو یعنې مجموعي یو یو حرکت وکړو دا به زموږ په ګټه که هر څوک موږ په فریکسیون کې اوسو هغه به موږ په ضرر وي هغه به د افغانستان د نظام په ضرر به وي دا چې بعدا طالبان څه تصمیم نیسي هغه موضوع به بعدی پسې پرېږدو اما 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 ګوره دا اتفاق یا انضداد قوت ها کله چې دا سره راټولېږي یا دا په اصطلاح سره پلاس کېږي جمع کېږي په داخل د دې کې په څه خاطر زه هم د نولس کلم نظام د سره وړو څخه دفاع کوم اشرف غني هم کوي ډاکټر عبدالله هم کوي جنرال صاحب هم کوي ټول د افغانستان ملت یې کوي متوجه شوي نو دلته هغه څوک چې په یو بخش سیاسي کې دي لکه ډاکټر صاحب عبدالله یا لکه حکمتیار صاحب یا لکه دغه څه خلک چې وي دا که هر څوک سره راټول شي هر څوک په یوه د حکومت سره په یوه اجماع حکومتي کې بیا به هغه ډیالوګ ته کښېني بیا به مدني ټولنې جلایي و دې شي ته ډېر متوجه اوسه د خلکو نمایندګان به جلایي حکومت به هم حد اقل یو قوي حیثیت خو به ولري که به ونه لري اوس خو تنها محمد اشرف غني څوک منی هغه د روسیې سفیر دی ولې څه ویلې یو خپله دی دی وې رایې وه څوک یې نه منی وایي نو اوس دا خو دروغ نه وایي خلک تحلیلګران دي هغوی خپل تحلیل لري هم د افغانستان د وایس څخه هم د طالبانو د داخل څخه هم د روزانه هغه خو داسې زما استاد سیاسونو په رقم نه دي چې په ذریعه ذریعو موټرو کې به ګرځي او راځي د ملت به خبر نه وي چې کمال لحاظه زه وایمه چې دغه چې موږ سره راټولېږو په دې کې به زموږ ډېره ګټې په دې کې به د یو غټ یعنې حد اقل دونی ناامیدي به نه لرو چې دغه پیسې لا زه دغه ګوته یم یعنې خچۍ ګوته یم یعنې دوه نه بولو چې حتی که دوهمه یم دریمه خوی حرکت کوم یو یو متحد نظر به ولري په دې کې به حد اقل شهری خلک حد اقل د افغانستان د کابل شهری خلک په دې باندې موافق دي خو نظر واحد نظر نه وي د دې ټولو شخصیتونو ټیمونو ترمنځ بیا څه پېښېږي ګوره یو شی ډېر مهم دی د افغانستان خلک چې غواړي سوله غواړي بې درنګ یې غواړي بدون شرایط یې غواړي صحیح که نو دغه خود به خوده هغه څوک چې وجدان پاک ولري یعنی با عزت پاک الله ته متقید د افغانستان د ملت و زحمات ته متقید په خپل وجدان حاکم هغه به خپل ودې کې عیاري جز به ضرورت نشته اوس خو تنا یو نفر ناسي شل رقم بهانې کوي دا کوم آ کوم میم زرما کوم میم ټول زما کوم کوم ولا کده کوم نو دا به ټول سره استکیږي کله چې دغه حلقه سره یو ځای کیږي بیا به د ده د یو خپل په جهاد اقل نو دونی بوم به وجدانی په حکومت کې نه په دې هر کې چې والا به نو هر شی دغه کې د به یو عمومي قیام د په مقابل کې راپورته کیږي نو لحاظه د د سره اجماع ډیر مهمه ده چې دغه اجماع چې دوی په حکومتي سطحه سره جوړې کی دا د دوی لپاره ډیر مهم شه مهرباني ندیم سه به ارتباط می مثلا می خواستم نظر شما را اول چه خدر امو موضوع گیری حکومت تقویه میشه در میز مذاکره با تحریک طالبا اگر اینا در یک حکومت اردو با هم حساب بگیرن و دوم اشاره ای که دکتر سب داشت دکتر سب به صورت مستقیم نگفت اما حرفای وجود داره که شورای عالی مصالحه وقتی به یک نتیجه میرسه او را باید رئیس جمهور رد نکنه به اصطلاح ویتو نکنه در این حالت ما با کدام سرنوشتی رو برو خواهیم بود اول است که بعد در 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 یعنی تاثیر که یک شورا یک نهاد اجازی بوده یک سیاسی بوده یک رشوت بوده و رؤسای که در واسه اینا بود اکثر به خاطر به این ساخته شدن که این مخالفت با سیاست مدنی که در هر کس قرار نباشه باشن درکت اونا رو تطبیق ساختن از اون خاطر دیگه کار از اینا تو هنوز تموم نیست در این سن دوستان عبدالا رئیس مصالحه شود با سناتور بیشتر این تجربه چورای مساله کبریز اما سون با میکنون و سون چیز دیگریست و نظر ما اگر کسی خواسته باشد برای جمهور تیمش سازمانوی بموات این در مورد سون بهتر است که مزاره سون هست که دولت تحقیق کنند نست در این مساله شورا و نهاد و کنند چیز دیگر برای کسی کل که اجاب نیسته مثلا مثلا که دولت چون و بخش خارجی شبازه خارجه بسمان 
پشت پشت داخلیش بازار داخلی و رونای معدی قانی ها مستقیما چون دولت ها جنگ است مستقیما مثلا مساله به بدوش شدن اول سوال و مستقیما به پلیس به بدوش داشته باشن هر نهادی که مثل سابق تاسیس میشه که ایزوتنس که که شاسون است کارویی نداره ما پیزاتیس قطعا میگم که این نداره چون مسئله سال مسئله جنگ رابطه مستقیم با قدرت داره قدرت در افغانستان متمرکز است از نظر قانون از نظر عرف عادات از نظر تاریخ هر کس که در هر بود قدرت به دست اوست باید گردانید سال هم امو باشد نه کنم شورا و نهاد درست از نهاد شورا تحصیل شده مثل قبلا از کردم رابطه مارشالی یک نهاد اعزازی بوده یک ریاست اعزازی بوده یک معاشات بودند که بوده در اکت برزونا یک نوع رشتان بوده غیر مستخیل در آینده هم این تجربه تکرار خواهد شد بهتر است که اگر صحبت خواهد بودم که سال تنین شده این میکانیزم کاملا بردارند و دوش دولت بسپارند و دوش اوانی ها وزارت خارجه وزارت داخله ارگانای محلی و اگر نهایتا و مشوره را داشته باشند برموی دیگی در اولایت ها به شامل کمیت ها شده بعضی فرهنگی های محصر مثلا چیرهای پانوپوز و عرصش هنر، عدبیات، شعرهایی که مثلا سازی ها محترم از سخت جامعه اونا دخلی شوند این شعرها ها، این آدم ها کاری را در جای نمی برند بجود از که یک کسی را مختلف را خاموش ساخته باشند صدایش را بایی که در کنار خود داشته باشند این شعرهایی سود مثال را تحسیز کردم در آینده هم اگر یک نهادی برسلامتی که باشد تحت ریاست درون به قصیم عبدالله باشد تشمه تشمه تکراه خود شد که در نتیجه ملموسی نخواهد داشت مهربانی ندیم سب دکتر سبیه و بلا مسئله چه دیره مهمه ده ده دکتر سب عبدالله عبدالله ده تیم پلویان او ده تیم غری ده سوائی چه حکومت بده یا وی سیاسی جور پا پایل که را مستقیگی دوی یقه ده سیاسی توافق استعلاح کاروی خود دکتر غنی پلویان او ده دولت ساس پلویان وی چه حکومت شده ده انتخابات و پا پایل که مونگ ده دکتر سب عبدالله ده تیم غرو تا البته اگه ده استعداد و ورتیا پر بنابندی پا حکومت که وانده و برخه ورکه و گمان که بایی چی داره مسئله ده دوار و تیمونو ترمنز حل شی؟ گوره او موضوع ده ده چی داره ویان یا ده بل ویان سوائی ده دوار ده دوار دکتران ویان دونه اما هاگه شایی چی کل ودی حالت ترسیجی و ودی حالت تسر را رسیجی چو حکومت با مجبوره کیجی چو ودوی تا بچشی ورکی؟ پینزوز سر دسته هم بار کنید آقا پا خبال تطابق کنید پا آقا موضوع بانید چی وای دیو سیاسی جورت 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 یا نو پینزوز فیصد خوب یا پا دیه معنی نور کنید چیزا باشا خلق وارم بیا باشا خلق زده این اومه تا خوب یا جلا خبره ده یعنی آقا سیاسی معقوله او آقا سیاسی پیسیلاغ پلاتفورم ها چاو کار ده آقا آقا بیان پا هم ده آقا شکل بانی رزی چو دوی با یو سیاسی جور سر بیا با پاگه که به چوم ملکتون زمانات هم سر کی بیا با شورای امنیت سازمان ملل برازی هغه به تر نظارت لاندې نیسي چې بیا به د پڅر کم د مخ تر روانی د داسې نه دی لکه دا رقم چې باید سخن ګویان دا یا ویاندونه دا ارجې خپل نظر ورکي نو کله چې وخت وای سیاسي جوړه او 50 فیصد نو دا خو موضوع معلومه شو چې هدف یعنی د په دې تیرو 50 کلونو کې چې دوی ادعا کوله چې حکومت قانوني بنه نه لري دا د سیاسی توافقات و پایله که رمانسته شوی حکومت ده ده نوروست هم دوی وایی چه دا قانونی حکومت ها نده ده دیدوارو تیمونو ترمنز یا سیاسی جوره ده پینزه کلا مخ که هاگه تجاروب هاگه مشکلات چه دوی خپل سر رمانسه که او خپل پشکی که نامباد سوال هاگه با پا دیگه سر اسلاکی بیا با دوی پا یوه خبره پا آن واحد یوه خبره با ولی که یوه خبره وانه ده لودل چی سه حالات برای روانی پدیده شد تصور سوله ما اقدار دیروز مهم دارن آری والته تا سی فشار نمودن در حالات متوجه آمریکا دهیم سری پدست توافق و کیچو آرت آجل باید خود لابد د تالیبان ترجور کی یعنی اگه سیاسی اگه خود با آرخ جلا موجوده ناری وال پدست چرت کی دی ناتروت سپی کر کی افغانستان این یعنی سекторی اقتصادی خبال مالی آزادی نل ری تا تا مالو مدام آتا نو پدیه صورت کی اگه بیا جلا باشه اما پدر که چی کل دیوای سیاسی جور تیا یا سیاسی جور توافق نو پا اگه که هم آقا موضوع سعیده چه دا با توافق سر دا دخ کیره نه دا چه وای زه والا دا شد سرای دی را مرپی که دا می خوشحال سو دا با پا بعد که دو دوی پا پرانتیزو که یا دو دوی پا دا که بورتا بایی چه فرم سال چیرت و کم مسلکی افراد ما مرپی کیره سر رقم بایی چنگ بانی مهربانی ندیم سای 
پافشاری رویی که حکومت بر مبنای یک توافق سیاسی شکل بگیره به این معنا نیست که ما این حکومت از از به اصطلاح از تهداب و از بنیاد رد میکنیم بلکه دو تیم با هم میشینن حکومت میسازن که نه انتخابات پایه و بنایش است و نه هم دموکراسی و مردم سالاری با دست کار روند سیاسی تحولات سیاسی در افغانستان از مسیر اصلی او عبارت از مسیر قانون باشه اگر انتخابات هم است مطابق قانون است قانون برگزار میدن قانون برنده و بازمار میشن از مسیر قانون در افتا بیرون شده حالا تمام تحولات در یک مسیر قرار گرفته که برخلاف قانون است خارج است محدود در یک قانون است بنابراین انتظار اتنا باید داشته باشیم که نتیجه ما داشته باشیم که با سراب تطبیق قانون در افغانستان شود این مسیر کار پی میکنند مسیر تطرس یا جور آمد است این در مسیر قانونی نیست یک میوات بود نکنند بنابراین هر حکومتی که قد است تشکیلات قدرت که در افغانستان بعد از اتفاق قانجود نه مثل حکومت وردت ملی برخلاف قانون است و مدار قانونی ندارد این ادامه ای همو اشتباه گذشته است این سراب تزدیف نظام میشد سراب تطبیق نمیشد تبا این سراب تزدیف ممکن اقتصاد افغانستان شد تزدیف تمام روز های اینکه رد داره بسیگی داره دولت و مورد دولتی تصیل منطی میتوازد پس کنه مردم افغانستان پس از اینکه توافق هم شده بین این دو تیم یک دوره آنقدر موفقه نخواد شادیشان بودن چون که بر مبنای قانون نیست بر مبنای حقوقی ندارن فقط و خواست یا نجازت دو طرف این مذاکرات ایران پیدا میکنن یا اصلا پادشاری طرف های خارجی صورت میگره بناقن یعنی یک باز هم مثل حکومت ملی یک حکومت طرف ما نمی داشته باشیم در آینده این مسئله دست تحریک طالباره در مذاکرات و آینده خیلی آب بالا نمی کنه به اصطلاح اونا را تفوق نمی بخشه در برابر این حکومت؟ درکت برای طالب ها مای اثر از جشن است طالب ها یکان کسی که یکان جنوی که از یو هست و پس از اینکه یو هست هم بودیت چهار منعیسی توافق حکومت توافقی برای اصلی طالب ها هست چون که طالب ها از یو هست نفو دیشتر می برند که کاملا منقشان است حتی که اردوی مقدر از اولکلت مقدر از جوانی را اوکا ساختن که با اونا منعیسی اکترات بسیار و با اعترام مورد معامله شوند و توافق نامه اینجا کنند این روز ما میگیریم تحلیل هایی که مثلا وزیر خارجه امریکا مقامات پنداکو وزارت خارجه با آدرس حکومت و چشمدار افغانستان در کابل حتی تحقیل آمیش برم میکنند و طالبای این تو کلمات و کار نمیبرند مثلا با اونا این حدو اعترام دارند و ما چون نگاه میکنند این به این معنیست که طالبا در اکرد جلب و تاجو کردن منعیسی یک قدرت بدتر دارن که وارد اصلی سیاست افغانستان میشن اگر این طورتت هم سیاست مدادن که دمی پرسای نظام بزرگ شدن و در اصلی خدمات سیاسی بودن اینا فرصت هم بیشتر مساعد بسازن و طالبا با عملکردهای غیر قانونی و غیر حقوقی با عملکردهای تبیزامی دشمنانند تبارانگار یک بگرد در اکرد اینا طالبان و دستای خود و دعوت نامه که خودشان نوشه کردن و دعوت می کنند به هر صاحب قدرت شود نباید این فرصت را طالبان اینا مسایب بزازند ولو که یک نامه خلاف قانون هم باشه اینا برصورت انسان هستند شخصیت های مستقل هستند شخصیت های چیاسی هستند ایتون نیست که ما اینا رو درد بسازیم که درک ندارند درد دارند اما درک شان متوجه منافی شخصی شان می کنند و درک شان تجربه شان متوجه منافی ملی بزازند باید به هر سر که شده اینا از منافی دینی شان بگذارند ورد اصلی یک حکومت توافقی که با تغییر اراده و نیاد تحسیس می شد در اون وارد اصلی کارزار شدند نه اینکه مطابق امیال و خواست و قفشاری قدرتمندا و جزای قدرت تحسیس می شد در اون صورت یک چانس وجود داره که ما ادامه ای نظام شایش باشید و حتی چایی باشید که نظام تقویت شود در غیر از اون فرصت مسایی برای طالب هاست 
مهربانی دکتر سه په دی روانی وزی تا پا کتو ده حل لاره چه ده چه بایی دوشی چه کم تر کم ده تیر و شل و کلون و لاست راورنی ارزختون لگواخون و چلنجون سر مخمخ میشی از ما پا نظر بانی بیترین لاره ده ده چه اول تازه ده هر نگاه که مثال بگوری که موش پر بیرون که هم مصروف ده پسیلا درگیری سیاسی یا نظامی امنیتی اوسو که با داخل که مشکل اوسی حتی پا کورونه که ده مثالونه تازه ده موش تازه پا اوانسان که لرو حتی پا اقوامو که لرو بهترین لاره داده چه موش ده تلویر کلن جنگ ده اوانسان سخدا تجربه واخلو ده ده ماش موسانی میلی ده داکتر سیم نجبولا ده وقت خبال تجربه واخلو فلی ها از داغ طول تجارب که فرق طول کو یا وش باید بگو خبال داخلی جو داغ داغ پیتی لاغ تارش جرس ویدی دا پی مکی چی ندیم سای بوله داد شخصی گرت و دپاره خلاص نکو داد دیه تار دخلاص ولی دپاره پینزه نفره لاس نفره یعنی داغ هر تونی چی اوپی پخبل ما بین فر مشکلات لرو سرکشی نو خبال توافق نظر بکو یا یا توافقی حکومت چی پایین دکی رازی پا اغا بانی فکر وکو خپل شخصی گرچو چه خطیر شو دا افغانستان پا اصلاح اطلس کلن اغا چه دا ساوردونه چی لرو طالبان تا قناعت ورکو دا یو غط دا یو با ازت افغانستان تر اخیره پر خپل دیه حالات که دا مواد شرف غنی نومون بسی بجیجی بهتر ازا چه دا دا اغا چولو خور دا پا اصلاح دا اغا کشنی کشنی کارو چه خشی دای پا اغا که لجو لجبایفی که تیر سی اول دا اغا دا خیلی جور خوی نسی و کوچی تن نسی و تلای بحث نسی که ولای دکوچی و کالات پگار نسی اخسالای نو لی هزار بهترین شاید چیزی چه پداقل که سرکشی نیا و دبلا تحمل کو که تصد ما خونه دار گور ما نظر هت داغ دیچی داغ مارشالی لکه مخ کیچی ندیم سای بوله داد سم داغ دی دای 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 یزازی پوزی دا وار کرد ور کجانه هت را ول گل آغاز شیزی تا وار کرد حالا هت مرادالی مراد تا وار کرد پدی خطر چی داغ تا داغ داغ طول دو سر راتول که داغ طول را طول که داخل مملکت دی مدنی نظر وینس دا هدیه کل اقوام پدی خوشالی رو خبر زن نیروی نوینی ولی مش ولی مش آنوزه هاگ هاگ دوگم انگلیسی انگلیسی کسافت سیاست تا تا پیشلات تبقو تبقاتی خصمانه سیاست ولی مختبوزو مش باید هاگ سیاست مختبوزو چی داخل جامعه ام پتصلیش کاله کی ولی دل میروانی دکتر سید ندیم سید دایا جمله اگر رای حالا بفرماین بگوین که چی باید چه بار در وضعیت موجود رای هم ایست که همیش از مرایی که درگیر قدرت هستند اینا از بعض خواستانشان بگذارن به خاطر مرافی افغانستان به خاطر مرافی نظام همین نظامی که بحره شد بیشتر اینا میبرند الکارشان میبرند اولادشان میبرند قارب نزدیکشان میبرند و باید از بعض خواستانی اضافی بگذارن نیادشان و ارادهشان تغییر بدن از منافع گروهی تیمی بگذارن مستقیما نگاهشان و تامین منافع ملی باشند به اون صورت ما یک چانس دیگه هم داریم که و جمهوری اسلامی افغانستان و حیات خود ادامه بده و قوی تر شود در غیر از اینا در حقیقت خیانت میکنند به منافع ملی افغانستان مهربانی سید منه نکم جناب ندیم سید ستاسونه دکتر سید ستاسونه هم دیر ازیاد منه نه لطاسونه هم دیر ازیاد منه نه خواهد